वेलकम स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस सो अब तक हमने लास्ट लेक्चर में वेपर प्रेशर पढ़ा था सो so, आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे वेपर प्रेशर का ओके okay, और हमने कुछ बेसिक टर्म्स भी डिस्कस किए थे सो मोस्ट ऑफ द बेसिक टर्म्स जो थे वो आपको समझ में आ गए होंगे सो so, इस लेक्चर में हम वेपर प्रेशर पढ़ेंगे जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं लिक्विड्स में ओके सो सपोज हमारे सॉलिड्स हैं जैसे कि एन ग्लूकोस यूरिया शुगर इनको हम वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं या फिर अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड और उसमें हम सॉलिड ऐड करते हैं आयोडीन या सल्फर सो so, जो सोल्यूशन बनेगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी उनके प्योर सॉल्वेंट से हमेशा डिफरेंट रहेगी ठीक है होता क्या है कि जो सोल्यूट हम ऐड करते हैं उनके बीच और सॉल्वेंट के बीच में कुछ इंट्रैक्शन्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्वेंट की होती है वो चेंज हो जाती है बेसिकली इसको हम क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एक बार और पढ़ेंगे जिसमें हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स Uh, so the surface has both solute and solvent molecules and hence escaping tendency of solvent molecules becomes less uh, less number of vapors are formed and has less vapor pressure so ho kya raha hai yahan pe dekhiye ye hamare paas hai volatile solvent volatile solvent ki property humne discuss ki thi ki uh, unke jo molecules hote hain wo evaporate hote hain escape hote hain aur escape hone ke baad is khali jagah pe कलेक्ट हो जाते हैं और कलेक्ट होने के बाद इसी सॉल्वेंट पे प्रेशर लगाते हैं जिसे बोला जाता है वेपर प्रेशर सपोज उस प्रेशर वेपर प्रेशर की वैल्यू है पी नॉट वन एंड अब क्या करेंगे हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे सो नॉन वोलेटाइल क्या होता है कि जो वेपरेट ना हो जैसा सोल्यूशन में डाला है वैसा क्या वैसे ही रही सो so, अब होगा क्या जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया सो so, अब देखिए यहाँ पर पहले जो हमारा सॉल्वेंट था उसके मॉलिक्यूल्स सरफेस पे बहुत ज़्यादा थे अब सेकंड पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि कुछ कुछ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं तो मतलब क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अब उतने इजीली एस्केप नहीं कर पाएंगे सो इजीली एस्केप नहीं करेंगे वेपर फेज में मतलब क्या होगा कि वेपर्स का फॉर्मेशन कम होगा अब वेपर्स का फॉर्मेशन कम होगा तो क्या होगा वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होगी तो बेसिकली हमें यही बताना चाहता है कि वेपर प्रेशर की वैल्यू कैसे कम हो जाती है जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं सो so, जो वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है आ, वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट में ना कि उसके नेचर पे सी अगर आप वन मोल शुगर ऐड करते हो वाटर में एक के जी वाटर में या फिर वन मोल यूरिया ऐड करते हो एक के जी वाटर में तो रिडक्शन जो होगा वेपर प्रेशर में वो सेम होगा क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी वन मोल वन मोल हमने ऐड किया तो उस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा ना कि उनके नेचर पे कि ये ऑर्गेनिक है आयनिक है उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा ओके okay. सो so, इसको और थोड़ा सा अच्छे से मैथमेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट सी अगर हमारा जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर कितना है यहाँ पे पी नॉट वन अब उसमें हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो नया वेपर प्रेशर कितना होगा पी अब जो नया वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के सो so, राउल्ड स्लो से हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा टर्म पी वन इज इक्वल टू एक्स वन पी नॉट वन सो पी वन क्या है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एक्स वन है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड पी नॉट वन जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था सी जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से कम होगा और इसे अगर हम प्लॉट करेंगे वेबर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट सो हमें एक लीनियर प्लॉट मिलेगा और इसे प्लॉट को हमने कल बना के देखा था सो सेम प्लॉट बनेगा सो नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस सी आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं जो राउल्स लॉ को हर रेंज के कॉन्सेंट्रेशन पे फॉलो करते हैं सो so, वो सोल्यूशंस कहलाते हैं आइडियल सोल्यूशंस 
और नॉन आइडियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो रॉड्स लॉ को कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे फॉलो करेंगे बट कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे फॉलो नहीं करेंगे सो दे डो नॉट ओबे रॉड्स लॉ सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ये बोलता है हमारा आइडियल सोल्यूशन का कि जब हम सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे मतलब सोल्यूट और सॉलवेंट को मिक्स करेंगे सो जो एंथेल्पी चेंज होगा मिक्सिंग की मतलब जैसे तुमने एन वाटर में डिजोल्व किया सो जैसे पहली जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट थी सिस्टम के अंदर उतनी ही हीट रहेगी हीट विल नाइदर बी इवॉल्व नॉर बी एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द डिजोल्यूशन बट नॉन आइडियल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है दो कंडीशन आती है कुछ सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और कुछ सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं सी जिन सोल्यूशन के फॉर्मेशन में अगर डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक हो एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो जाए सो डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू जीरो से ज़्यादा आ जाए सो so, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है अगर डेल्टा मिक्सिंग की वैल्यू नेगेटिव आ जाए मतलब कि जो हमारा डिजोल्यूशन प्रोसेस है दैट इज़ एक्जोथर्मिक सो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है दैट इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल स्लो अब नेक्स्ट पॉइंट इज आइडियल सोल्यूशन में जो डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग होता है मतलब कि हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया सो so, जो टोटल वॉल्यूम होगी सोल्यूशन की वो इक्वल होगी सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द कंपनीज मतलब जितनी वॉल्यूम हमने ली थी उसी के बराबर आनी चाहिए सो so, इसमें वॉल्यूम uh, मिक्सिंग का चेंज जीरो uh, रहता है सो दैट इज़ आइडियल सोल्यूशन बट नॉन आइडियल के केस में ऐसा नहीं होता नॉन आइडियल के केस में अगर डेल्टा वी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा आ रही है वॉल्यूम मतलब इंक्रीज हो रही है सोल्यूशन uh, बनने के बाद तो हम उसे बोलेंगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि वॉल्यूम जो होती है सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद डिक्रीज हो जाती है कम हो जाती है तो उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है ओके अब प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सी आइडियल सोल्यूशन में जब सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है सो so वेपर प्रेशर में ज़्यादा ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता वेपर प्रेशर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बट जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं उसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे हमारे सोल्यूशन उनमें वेपर प्रेशर की वैल्यू हमेशा बढ़ जाएगी टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू जब सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा और जो सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी अब ऐसा क्यों होता है ऐसा होता इसलिए है क्योंकि पॉइंट नंबर फाइव हमें बताएगा सी पॉइंट नंबर फाइव ये बता रहा है कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है सपोज ए और बी सो प्योर फॉर्म में ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा और प्योर फॉर्म में बी और बी के बीच में भी इंट्रैक्शन होगा अब जब दोनों ए और बी को हम मिक्स कर देते हैं तो ए मोलिक्यूल और बी मोलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन होना चाहिए और ये इंट्रैक्शन इक्वल होगा जितना कि प्योर फॉर्म में ए और ए के बीच में हो रहा था ओके बट नॉन आइडियल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि सपोज जैसे हमने आ, ए को मिक्स किया बी में अब ए और ए के बीच में जो बॉन्डिंग थी और बी और बी के बीच में बॉन्डिंग थी वैसी बॉन्डिंग या वैसे इंट्रैक्शन ए और बी के बीच में नहीं होते ठीक है जो पॉजिटिव डिविशन शो करते हैं उनमें ए मोलिक्यूल और बी मोलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है मतलब वो बॉन्ड नहीं हो पाते वो अलग अलग घूमते हैं अलग अलग घूमने की वजह से क्या होगा कि उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी जो होगी मतलब कि अब दोनों जुड़े नहीं हैं तो वो सोल्यूशन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा हो सकता है वो वेपर फॉर्म में चले जाए सो वेपर फॉर्म में चले जाएंगे तो क्या होगा वेपर फॉर्म में चले जाएंगे तो वेपर बन जाएंगे और उसके बाद वेपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे जो कि फोर्थ पॉइंट हमें पॉजिटिव डिविएशन का बता रहा था कि वेपर प्रेशर की वैल्यू हाई होती है अब नेगेटिव डिविएशन के केस में क्या होगा जो ए और बी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मतलब जिस जितना स्ट्रॉन्ग ए ए और बी बी के केस में नहीं था उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ए और बी के केस में होता है तो बहुत अच्छे से बाइंड कर जाते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स ए और बी के तो अब क्या होगा दोनों एक दूसरे से बाइंड कर गए तो अब क्या होगा ये स्केप नहीं कर पाएंगे वेपर फेज में अब स्केप नहीं करेंगे तो क्या होगा वेपर का फॉर्मेशन कम होगा वेपर का फॉर्मेशन कम होगा तो क्या होगा वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी सो इस केस में वेपर प्रेशर की वैल्यू जो होती वो कम हो जाती बिकॉज ऑफ दीज इंटरेक्शन ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज 
escaping tendency of A and B should be same in pure liquids and in the solution. See, escaping tendency के बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर आप pure A लेंगे तो उसके भी उतने ही vapors बनेंगे, pure B लेंगे तो उसके vapors बनेंगे, जब A भी लेंगे तो उसके भी उतने ही vapor बनेंगे और उनका vapor pressure भी same रहेगा. Okay, examples हम ले देख सकते हैं dilute solutions जैसे कि benzene और toluene का एन हेक्जेन और एन एपटेन का क्लोरोबेंजिन और ब्रोमोबेंजिन का इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड का या फिर एन ब्यूटाइल क्लोराइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का इनके अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो जनरली हमें आइडियल सॉल्यूशंस मिलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस इसलिए मिलते हैं क्योंकि इनका जो मोलिकुलर मास होता है करीब करीब सेम होता है और सेम मोलिकुलर इंट्रैक्शन इनमें मिलते हैं नॉन आइडियल के केस में क्या हो जाएगा जब पॉजिटिव डिविशन शो करेगा तो हमने पढ़ा था कि ए और बी के बीच में बॉन्डिंग जो होती है वो वीक होती है तो वीक होती है मतलब क्या होगा ए के मॉलिक्यूल्स भी वेपर फेज में चले जाएंगे बी के मॉलिक्यूल्स भी वेपर फेज में चले जाएंगे अब जब वेपर फेज में सारे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो क्या होगा वेपर प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो हाई हो जाएगी इनके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि एसीटोन और इथेनॉल एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड वाटर मिथेनॉल वाटर इथेनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलवीन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉम एसीटोन एंड बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथेनॉल साइक्लो एक्जेन एंड इथेनॉल दीज एग्जाम्पल्स यू शुड रिमेंबर क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ये किस टाइप के आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे नॉन आइडियल बनाएंगे या फिर इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ सकते हैं कि uh, इनका वेपर प्रेशर हाई हो रहा है दैन एक्सपेक्टेड या लो हो रहा है दैन एक्सपेक्टेड सो so, तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाँ आ, ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं या आइडियल बिहेवियर शो कर रहे हैं इसकी वजह से आ, इनकी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है सो so, एग्जांपल हमें रिमेंबर करना है सो सिक्स पॉइंट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है इसमें स्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है आ, कम हो जाती है हमने अभी पिछले पॉइंट में ही पढ़ा था कि जो इंट्रैक्शन्स होते हैं इनके मोलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं मतलब कि जब ए और ए प्रेजेंट थे तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना हमने उसमें बी मिलाने के बाद ए बी का जब सॉल्यूशन बना तो ए और बी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो गए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई सपोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर पाते और जो स्केप नहीं करेंगे तो वेपर्स फॉर्मेशन नहीं होगा वेपर्स फॉर्मेशन नहीं होगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी सो इट इज़ ओके सो एग्जाम्पल है इनके एसीटोन और अनिलीन एसीटोन प्लस क्लोरोफॉम मिथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड वाटर इन एच एन ओ थ्री क्लोरोफॉम एंड डाइथाइलिथर वाटर एंड एच सी एल एसिटिक एसिड एंड पेरेडीन क्लोरोफॉम एंड बेंजीन सी दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अब इनमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉम सो एसीटोन और क्लोरोफॉम में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाते हैं एसीटोन का जो ऑक्सीजन होता है वो क्लोरोफॉम के हाइड्रोजन के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से क्या हो जाता है कि दो जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्केप नहीं कर पाते अब मॉलिक्यूल्स स्केप नहीं करने की वजह से क्या होगा वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी सिमिलरली पॉजिटिव डिविएशन जो शो कर रहे हैं उनमें जैसे कि इथेनॉल है सो इथेनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अब जैसे ही हमने उसमें एसीटोन डिजोल्व किया तो क्या होगा कि इथेनॉल इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो वीक हो जाएगी अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गई मतलब क्या हो गया मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं अब उनमें स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी सो वो वेपर फेज में स्केप करेंगे ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे और वेपर प्रेशर की वैल्यू हाई कर देंगे सो ग्राफिकली अगर हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा सी हाँ ये आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ है जिसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सो आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन जो राउंड्स लॉक को भी करते हैं उनका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उनका जो वेपर प्रेशर है देखिए टोटल वेपर प्रेशर प्लस इंडिविजुअल वेपर प्रेशर भी हाई है क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है ज़्यादा है और जो नेगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं उनका जो टोटल वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी है कम है क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं ओके सो आई गेस दिस इज़ अंडरस्टूड सो नेक्स्ट टॉपिक इज एजियोट्रॉप्स सो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं सो एजियोट्रॉप्स बेसिकली बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं सोल्यूशन्स होते हैं बाइनरी मतलब कि दो चीज़ों को मिला के हम सोल्यूशन बनाएंगे 
जैसे कि आप इथेनॉल में वाटर मिला लीजिए या नाइट्रिक एसिड में वाटर मिला लीजिए या क्लोरोफॉर्म में एसिटोन मिला लीजिए सो हमें क्या मिलेंगे एजियोट्रॉप्स मिलेंगे सो so, इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि इनका कॉम्पोजिशन होता है लिक्विड फेज और वेबर फेज भी सेम होता है जब हम इन्हें सेपरेट करने के लिए बॉइल करते हैं सो इट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सो होता क्या है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये करीब करीब सिमिलर टेम्परेचर के आसपास आ जाते हैं जैसे कि हम आ, दो टाइप के एजियोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कुछ होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कुछ होते हैं मैक्मम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स सी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो एजियोट्रॉप्स होते हैं जो लार्ज पॉजिटिव डिविशन शो करते हैं राउल्स लॉ से किसी एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे कॉम्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक होता है जैसे कि एग्जांपल 95 परसेंट इथेनॉल और 5 परसेंट वाटर इनको जब आप मिक्स करोगे सो दे विल फॉर्म अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अब क्या होगा जब इनको आप मिक्स करोगे तो ये एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होंगे मतलब वाटर भी उसी टेम्परेचर पर बॉयल होगा जिस टेम्परेचर पर इथेनॉल बॉयल होगा और सेम टेम्परेचर पर बॉयल होने की वजह से क्या होगा इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं बट अगर आपने लोअर क्लासेस में अगर पढ़ा होगा कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 373 सेवेंटी के आसपास होता है और इथेनॉल इज़ अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है सो so, जब इन्हें बॉईल करोगे अलग अलग तो इथेनॉल पहले बॉईल हो जाएगा और एवेपरेट हो जाएगा वाटर बाद में बॉयल होगा और बाद में वेपरेट होगा इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं अगर कॉम्पोजिशन इनकी डिफरेंट हो बट जब हम इस कॉम्पोजिशन पे लेते हैं 95% फाइव परसेंट और फाइव परसेंट के कॉम्पोजिशन पे तो वाटर भी उसी टेम्परेचर पे बॉयल करेगा जितने पे इथेनॉल तो और इस टेम्परेचर पे इन्हें सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है नेक्स्ट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है दे शो लार्ज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउंड स्लॉन्ग एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन सी जब एग्जाम्पल हम लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड और वाटर सिक्सटी और थर्टी का कॉम्पोजिशन अगर हम लेते हैं तो इनके केस में क्या होगा कि इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एच एन ओ थ्री के और एच टू ओ के इनके बीच में इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेंगे और जब हम बॉईल करने जाएंगे तो जितने नॉर्मल टेम्परेचर पर बॉयल होता था उससे हमें ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करना पड़ेगा इसीलिए हम मैगजिमम बॉयलिंग कह रहे हैं इसे सो ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करना पड़ेगा और इन्हें भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते सो रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन इन डिफरेंट बुक्स सो यू कैन जस्ट चेक वॉट आर द अदर एग्जाम्पल्स ओके एजियोट्रॉप के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन जनरली वन मार्क और टू मार्क के पैटर्न में आते हैं सो यू मस्ट रिमेंबर दिस एजियोट्रॉप्स मिनिमम बॉइलिंग क्या होते हैं मैगजिमम बॉइलिंग जनरली डायरेक्टली एग्जाम्पल दे देते हैं और पूछा जाता है कि वॉट काइंड ऑफ एजियोट्रॉप्स आ दे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किस टाइप का है मिनिमम बॉइलिंग है मैगजिमम बॉइलिंग है वॉट एवर सो कई बार मैगजिमम बॉइलिंग के चार एग्जाम्पल दे देंगे उनमें से तुम्हें पहचानना होता है कि कौन सा एग्जाम्पल मैगजिमम बॉइलिंग का है सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एजोट्रॉप से इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ओके सो सो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है दैट इज़ वेपर प्रेशर राउंड स्लो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने लर्न की सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट लेक्चर सो प्लीज़ रिवाइज ऑल द टॉपिक्स दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड जितने टॉपिक कम्प्लीट हो चुके हैं वो सारे टॉपिक रिवाइज कीजिए नोट्स बनाइए नोट्स को रिवाइज कीजिए नोट्स कैसे बनाते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सो सो Keep learning, keep reading. Uh, if you have any doubts, you can always contact me. Okay, so thank you.